അസ്സലാം വലൈക്കും ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിലാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ ആ ലൈവിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നലെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഉസ്താദ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെന്ന് അറിയില്ല ഒരു തങ്ങളാണ് ഇവിടെ എത്തിങ്ങാനിയിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു തങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണമാണ് നാളേക്ക് അരപ്പവൻ പോലും ആ കുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിനില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമത്തിലാണ് കാരണം ഒരു വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ കയ്യിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ഒരു നാട്ടു നടപ്പിന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുക്കലുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ അരപ്പവൻ പോലും കയ്യിലില്ലാതെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകുന്ന ആ കുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഉസ്താദിന് അതൊരു വല്ലാത്തൊരു സങ്കടം തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ആ ഉസ്താദ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഫിറോസിന് എന്ത് നമ്മൾ ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു അർഹതപ്പെട്ടതാണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉസ്താദ് അതിന് നൂറ് ശതമാനം അർഹതപ്പെട്ട ആളുകളാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് വടക്കഞ്ചേരിയാണ് ആലത്തൂർ വടക്കഞ്ചേരിയിൽ ആലത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന്റെ അടുത്താണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത് ഒരു വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചായക്കടയിൽ ജോലി ചെയ്യണം അല്ലേ ഇത് ഷംസുദ്ദീൻ പണ്ടിന്റെ വാപ്പയാണ് വാടക മുപ്പര് ചായക്കടയിലാണ് ജോലി ചെയ്യണത് അപ്പോ വേറെ വേറെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അവരുടെയൊക്കെ വിവാഹത്തിനും കാര്യത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് കടവും ബാധ്യതകളൊക്കെ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു കല്യാണമാണ് അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബാംഗ്ലൂർക്കാണ് മോളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ബാംഗ്ലൂർക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ അത്രമാത്രം ദയനീയമാണ് അവരുടെ സ്ഥിതി അപ്പോൾ അരപ്പവൻ സ്വർണമാണ് അവർ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പക്ഷേ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അഞ്ചു പവൻ സ്വർണം അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ കരയൊന്നും വേണ്ട ഏ നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ഇരുന്നു പറയാം അപ്പോൾ എന്തോ പടച്ചോന്റെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം ആ കുടുംബത്തിന് ഉണ്ടായി തന്നെ നമുക്ക് പറയാം കാരണം അരപ്പവൻ സ്വർണം പോലും കൊടുക്കാനില്ലാതെ എങ്ങനെ പെണ്ണിനെ പുറത്തിറക്കും എന്നറിയാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് യാദൃശികമായിട്ടാണ് ഇന്നലെ ഇന്നലെയാണ് തോന്നുന്നു വൈകുന്നേരത്ത് ഇവർ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നത് ഇപ്പോ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തന്നെ അഞ്ചു പവൻ സ്വർണം ഇട്ടുകൊണ്ട് മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു അതിന്റെ ഒരു സങ്കടവും സന്തോഷവും കൂടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കരച്ചിലാണ് അപ്പൊ അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അതിലെന്താ ഒരു വിഷയം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ലീവിൽ വന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ആ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ പണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ആളുകളും പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് എന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയച്ചു തരുന്ന പൈസയുടെ ബാലൻസ് ആണ് നമ്മള് എപ്പോഴും ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താണോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് വരുന്ന പൈസ ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും അത് ഇതുപോലുള്ള ആളുകൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച പൈസ ആയിരുന്നു അതിൽ ബാലൻസ് വന്ന പൈസ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് തന്നെ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ കൂടി വന്നാണ് നാളെയാണ് കല്യാണം അപ്പൊ ഒറ്റ ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം ഒരു കല്യാണ വീടാണ് നാളത്തെ കല്യാണമാണ് നമുക്ക് സമയം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് ഈ സമയത്ത് ഈ വീട് ഒരു കല്യാണ വീടിന്റെ എന്തെങ്കിലും അതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ തോന്നുന്നല്ലോ അതാ പറഞ്ഞത് ഒരു കല്യാണ വീടാണ് അത് നാളത്തെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദുവാ ചെയ്യണം കാരണം ആ പെൺകുട്ടിയുടെ നാളെ മുതലുള്ള പുതിയ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ആ പെൺകുട്ടി കിടക്കാൻ പോണ് അപ്പൊ ആ ജീവിതം നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ജീവിതം ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ ഇത് കാണുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദുവാ ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യമാണത് ഇത് ഞാൻ ഇവർക്ക് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ശരിയാവും കേട്ടോളേ ഏഹ്